യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് യേശുവിനെ യോദ്ധാക്കൾ ബന്ധനസ്ഥനാക്കിയപ്പോൾ അവർ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മേൽവസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുകയും തലയിൽ മുൾക്കിരീടം ചൂടിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചു ഒരിക്കൽ അവർ യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അവർ യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കേണ്ട കുന്നിൻ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി യേശുവിനെ കൊണ്ട് അവർ ചുമലിൽ കുരിശു ചുമപ്പിച്ചു യോദ്ധാക്കൾ യേശുവിനെ കുരിശിൽ തറച്ചു എന്നിട്ട് അവർ കുരിശു നിവർത്തി വെച്ചു അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതാവെ അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കണമേ അവർക്കറിയില്ല അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് യേശു മരിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവശരീരം ഒരു വെളുത്ത തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ശവകുടീരത്തിൽ വെച്ചു പിന്നീട് അവർ ശവകുടീരം വലിയൊരു പാറ വെച്ച് അടച്ചു അവർ അവിടെ രാത്രിയും പകലും യോദ്ധാക്കളെ കാവൽ നിർത്തി യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മൂന്നു ദിവസത്തിന് ശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മേരി മാഗ്ഡലിൻ അവളുടെ സുഹൃത്തിനൊപ്പം ശവകുടീരത്തിലെത്തി ശവകുടീരം തുറന്നു കിടക്കുന്നത് കണ്ട് അവർ അത്ഭുതമായി അവർ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ അവർ ഞെട്ടിപ്പോയി ശവകുടീരത്തിൽ ശവശരീരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടുപേരും പേടിച്ചു പോയി രണ്ട് മാലാഖമാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു കഴിഞ്ഞു മേരിയും അവളുടെ സുഹൃത്തും ഓടിച്ചെന്ന് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിവരമറിയിച്ചു എല്ലാവരും ശവകുടീരത്തിനടുത്ത് വന്നു നോക്കി ശവശരീരം പൊതിഞ്ഞ വെളുത്ത തുണി മടക്കി വെച്ചതായി കണ്ടു മരണത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കാണാൻ പോയി യേശുവിനെ വീണ്ടും കണ്ടതിൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി അവർക്ക് അവരുടെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിലെ ദ്വാരങ്ങൾ സ്പർശിച്ചു നോക്കൂ സംശയം നീക്കി യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കൂ യേശു സ്വയം മരണത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു